ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയേറി നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുവാറായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ച കൃപകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ജി എം ഐ മിനിസ്റ്ററുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ള വിഷയത്തിന് ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ബൈബിൾ ക്ലാസിൻ്റെ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ശുദ്ധ പിതാവേ ഈ നല്ല രാത്രിക്കായി സ്തോത്രം ദൈവം കഴിഞ്ഞവർ കാലം അടിയങ്ങളെ അങ്ങ് സഹായിച്ചല്ലോ വഴി നടത്തിയല്ലോ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളതായ സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഈ ലോക സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവ് അടിയങ്ങളെ അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ്റെ മറവിൽ പരിപാലിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കർത്താവ് വലിയൊരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദന്ന ഈ ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രാപിപ്പാന്നക്കണം ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനം വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ജി എം ഐ മിനിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് കർത്താവ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വർക്കായിട്ട് ഒരു ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഈ ലൈവ് ദൈവാന്നക്കണം കർത്താവ് ഇടയാക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം സകലവും ക്രിസ്തുവേശ്വരൻ്റെ നാമത്തി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിക്കോതോമിസിനോട് പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ളതായുള്ള വേദഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാമധ്യായം മൂന്നാം വാക്യവും അഞ്ചാം വാക്യവും അതിനകത്ത് വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് നിക്കോതോമിസിനോട് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ജനിച്ചാൽ സ്വർഗരാജ്യം കാണാം വീണ്ടും ജനിച്ചാൾ ദൈവമക്കൾ ഈ ഭൂ ഈ ഭൂമിയിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചെങ്കിൽ അവർ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കട കടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകും അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സ്വർഗരാജ്യം കാണാം മറ്റൊന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗരാജ്യം കാണുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുക കാണുന്നത് മാത്രം കൊണ്ട് ഒരാൾ സ്വർഗരാജ്യത്തെ കടക്കത്തില്ല സ്വർഗരാജ്യത്ത് കടക്കുക എന്നുള്ളത് കർത്താവിനോടുകൂടെ തൻ്റെ ഈ ഭൂമി സ്ഥാപിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് രാജ്യത്തിൽ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ കർത്താവിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതായ വലിയ പരമമായ ഭാഗ്യം ആ വലിയ പദവിയിലേക്കാണ് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ വളരെ ഈസിയായിട്ടുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതാണ് ദൈവാസഭയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതായ സഭകളിലൊക്കെ ഉയർന്ന് കേൾക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതായ സഭയിലെ ദേവദാസന്മാർ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉപദേശിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യമേറിയതായുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനം ഈ കാലത്ത് ആ ഉപദേശം വളരെ ഡൈല്യൂട്ടായി പോയോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം കഥാവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്ന വഴിയിൽ കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കണം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ പൗരോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ അധ്വാനിച്ചു പോരാടി വിശ്വാസം കാത്തു ഓട്ടം തികച്ചു അപ്പോൾ ഓട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനം ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനമാണ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബലൂസിന് മാത്രമല്ല ബലൂസ് പറഞ്ഞു എന്നെപ്പോലെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വാഗ്ദത്വം ചെയ്താള ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ വളരെ ഉറപ്പോട് പറയുന്നു നമുക്കും ആ ഉറപ്പ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാന്നക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവ സഭയിലൂടെ വിവിധ മുഖാന്തരങ്ങളുടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ളതായ ആ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ക്ലാ വരുവാന്നൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ച ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിലൂടെ അത് മനസ്സിലാകുവാന്നൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ എപ്പോൾ സ
അങ്ങയുടെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം ഭൂമിയിൽ വരണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം ഭൂമിയിൽ വരണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം സ്വർഗത്തിൽ ആയിരിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ രാജ്യം ദൈവരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം ഭൂമിയിൽ വരണമേ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഈ ഭൂമിയിലും ആകണമേ കഥാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും കോറായിട്ടുള്ളതാണ് ഭാഗമാണിത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന നമ്മോട് പറയുന്നതാണുള്ള വളരെ ആഴമേറിയതായിട്ടുള്ള ഉപദേശ വിഷയം തന്നെയാണത് അതായത് ദൈവ സഭ എവിടെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഭാവി എവിടെയായിരിക്കും ആ ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം നടത്തപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതൊന്നും മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഗവേഷണത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭൂതമാകുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് കാര്യങ്ങളുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഴുവേറെ ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ ഒരു 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 മീൻപിടുത്തക്കാരന് മുക്കുവൻ കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ദിവ്യമായ വിലയേറിയതാള മുത്തുകൾ ആ പറക്കുന്നത് പോലെ പൗഴങ്ങൾ പറക്കുന്നത് പോലെ പറക്കിയെടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കും ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതായ മുത്തുകൾ പറക്കിയെടുത്ത് അത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് തമ്പുരാൻ നമ്മെക്കുറിച്ച് അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ പഠനമാണ് ഈ ദിവസം നടക്കുന്നത് പ്രാരംഭമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം ദൈവ സഭ അപ്പം മുമ്പ് ചോദിച്ച് ചോദ്യമിതായിരുന്നു ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ എപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും വളരെ അപ്റ്റായിട്ടുള്ളതാണ് ഉത്തരമാണത് ദൈവ സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെട്ട് ഏഴ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും അതിന് സമയദൈർഘ്യമോ കാലദൈർഘ്യമോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മാനുഷികമായ ഉത്തരമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവ വചനത്തിലൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരമുണ്ട് ആയിരം വർഷമാണ് അതിൻ്റെ കാല ദൈർഘ്യം അതിന് നമ്മൾ വേറൊരു ഭാഷയിൽ വേറൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ സഹസ്രാബ്ദ യുഗം എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആയിരം വർഷത്തെ ദൈവ ഭരണം ദൈവിക കഥാവായ യേശിക് സുന് നേതൃത്വത്തിലുള്ളതായ ആ ഭരണം ആയിരം വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായോ അതിന് ഒരു യുഗമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനാണ് സഹസ്രാബ്ദ യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിലെ രാജാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാം കത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ രാജത്വം പ്രാപിപ്പാൻ നിൽക്കണം കർത്താവ് ചെയ്ത കാര്യം ഇതാണ് സ്വർഗത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നിവർത്തിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ഈ താഴ്ന്ന ഭൂമിയിൽ താഴ്ചയുള്ള മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലക്കാലം ഇവിടെ ജീവിച്ചു അതിൻ്റെ അവസാനം കാൽവറി ക്രൂസിൽ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ക്രൂസിൻ്റെ വേദന സഹിച്ചു അപമാനം അവൻ അലക്ഷ്യമാക്കി അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്രൂസിൻ്റെ വേദന സഹിച്ചു അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ശത്രു ഉയർത്തിയതായിട്ടുള്ള കോട്ടകൾ പിടിച്ചടക്കുവാൻ നിൽക്കണം ശത്രുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ളതാൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും ഇല്ലായ്മയുവാൻ നിൽക്കണം ശത്രു അവൻ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി പാതാള പർദീസേവൻ മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ കൈവശമുള്ളവനായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അല്ല പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും പുനരുത്ഥാനവും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എടുക്കപ്പെടുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നല്ല കർത്താവ് പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ചു ഈ പൈശാചിക കോട്ടകളെ തകർത്തുകൊണ്ട് പിശാജിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ട് പിശാജ് ആദാമ്യ വർഗത്തിൽ മേൽ വെച്ചിരുന്നതായ വലിയ പാപത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആൾ ആ ശിക്ഷ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ ശിക്ഷ സ്വയമേറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ രക്ഷ കൊടുക്കുവാൻ നിൽക്കണം ശിക്ഷ മാറ്റുവാൻ നിൽക്കണം ഓ ഇടയാകേണ്ട രീതിയിൽ കർത്താവായ യേശിക്ക് സുപിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ക്രൂശൻ്റെ വേദന സഹിക്കുകയും അത് അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ കത്താവിനെ പുനരുത്ഥാനത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ശക്തിയാൽ ശവക്കല്ലറിൽ നിന്നും പുനരുത്ഥാനം പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ചവനായി എഴുന്നേറ്റു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും പോയി അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ളതായ യോഗ്യത കർത്താവ് പ്രാപിച്ചു 
അതായത് പിശാചിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി പാതാള ഗോപുരങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തി പാതാള ശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്തി എല്ലാ ശത്രുവിനെ പാതപീഠമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ നിൽക്കണമുള്ള യോഗ്യത കർത്താവ് പ്രാപിച്ചു അപ്പം അവനോട് അവൻ ആ കർത്താവ് തന്നല്ല വരുന്നത് കർത്താവിനോടുകൂടെ അതായത് ദൈവസഭയ്ക്കുള്ള വാഗ്ദത്വം ഇതാണ് രാജാതിരാജാവായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി അവകാശം പങ്കിട്ട് ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വാഗ്ദത്വം നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവസഭയ്ക്ക് കൊടുത്തു ആ ദൈവസഭയിലുള്ളവരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വസിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ രാജഭരണത്തിൽ രാജ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ കർത്താവിനെ സഹായിപ്പാനായിട്ട് ആ ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ പട്ടണങ്ങളുടെ അധികാരികളായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യേക അവകാശമുള്ളവരായിട്ട് കർത്താവിനോടൊരു വരുവാനായിട്ട് ദൈവ സഭയ്ക്കാണ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനത്തിനുള്ളതായ യോഗ്യതയാണ് നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് സമ്മറി ആശ ഹോൾ പറഞ്ഞു പ്രാരംഭമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ദൈവസഭയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രാജാവായിട്ട് വരുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് വരുന്നത് ദൈവസഭയാണ് അത് പ്രാരംഭമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് എന്നാൽ ഈ ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത കർത്താവ് വചനത്തിലൂടെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ യോഗ്യത എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ വിജയം ആ യോഗ്യത പ്രാപിപ്പാൻ നിക്കോണം നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ആ കഴിവുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വനിതാളുടെ സഹായം ദൈവാത്മാ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മളിലേക്ക് അയച്ചത് അപ്പം ഈ പ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് ഒരു മണവാട്ടിയെ കാന്തയാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്കോണം മണവാട്ടിയെ ഒരുക്കുവാൻ തക്കോണമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പം ഈ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് മർക്കോസിന്റെ മാളിക മുറിയിൽ വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതായ ദൈവസഭ അതിന് മണവാട്ടി സഭ എന്ന് പറയുന്നു ആ മണവാട്ടി സഭയിലുള്ളതായ ആയിരം ആയിരം ലക്ഷോ ലക്ഷം കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ അവർ മണവാട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ മണവാട്ടിയായി ആ മണവാട്ടിയായി ഈ ലോക ജീവിതത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ കാന്തയാക്കുവാനുള്ളതായ മഹനീയമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രവൃത്തി പ്രക്രിയയിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൊടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വം ഇതാണ് അവിടുത്തെ പുത്ര ദൈവ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാന്തയായിട്ട് ഈ മണവാട്ടിയെ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മണവാട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മണവാട്ടിയെ ഒരുക്കി കാന്തയാക്കുവാൻ നിൽക്കോണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അത് അത് നമ്മളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാളിൽ നടന്നതായ അത്യത്ഭുതമായ സംഭവമാണ് വിശ്വസിച്ചവരിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പറയപ്പെടുവാൻ തക്കോണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ച എല്ലാ ദൈവമക്കളിലും വന്നിട്ട് അവരെ വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിലാണ് മുദ്രയിട്ട് ഇത് വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി തീർത്തു ഈ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ഈ വിശുദ്ധ മന്ദിരങ്ങളിൽ വസിപ്പാൻ തക്കോണം ദൈവം തീരുമാനിച്ചു അതാണ് മഹാത്ഭുതം സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതായ വലുതായിട്ടുള്ളതായുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ആ വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെ നടന്നത് അപ്പം ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനമുള്ള യോഗ്യതയാണ് നമ്മൾ ഇനി ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ദൈവമക്കളാകി തീരുവാൻ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് യോഗ്യത പ്രാപിച്ചത് നമ്മുടെ കഴിവല്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പറയുന്നത് കൃപയാണല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്രേ ആകുന്നു അപ്പം ആ എഫ് എസ് എ ലേഖനത്തിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് നാളെന്നൊരു ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകലമാനം ആൾക്കാരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുദ്രയിട്ടു 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ നിൽക്കണം പ്രാഥമിക യോഗ്യത ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുദ്ര ഇടപെടുന്നത് അപ്പം ഈ മുദ്ര ഇട്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചു വീണ്ടെടുപ്പ് സുനിശ്ചിതമാണ് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ രക്ഷ സുനിശ്ചിതമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതല് ശരീരത്തിൻ്റെ രക്ഷ സുനിശ്ചിതമാണ് അതിനുവേണ്ടി അവൻ യാതൊന്നും പ
സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശ അപ്പം അതിന് ഈ ആത്മരക്ഷ പ്രാപിച്ചു ശരീരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്ന ആൾ ദൈവം സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയായി അവകാശിയായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ശരീരക്ഷ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ വാൽമരക്ഷ പ്രാപിച്ച ആൾ ദൈവ വൈദ്യനുള്ള വാ വാഗ്ദത്വം ഇതാണ് സ്വർഗീയ പരതീസയിലേക്ക് അവൻ എടുക്കപ്പെടും അപ്പൊ സ്വർഗീയ പരതീസയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്ന ആൾ ദൈവ വൈദ്യന് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രവർത്ത പ്രവർത്തന പന്താവിൽ അതായത് പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടുന്നതായ ഒരു രക്ഷയാണ് ദേഹി രക്ഷ സാൽവേഷൻ ഓഫ് സോൾ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ആ ദേഹി രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കർത്താവായ ശിക്സുവിനോടുകൂടി അവകാശം പങ്കിടുവാൻ നിൽക്കണം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ വിണിഞ്ഞനം പ്രാപിക്കണം ഉത്പ്രാവണാനന്തരം സ്വർഗത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ ശോധനയുണ്ട് ആ ശോധനയെങ്കിൽ ജയിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പം ജയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതായ ആ വലുതായിട്ടുള്ള ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും ആ ചോദ്യത്തിന് ഏകദേശം ഉത്തരം നൽകുവാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്തായ പ്രവൃത്തികൾ അതായത് അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസം തുടുമ്പോൾ ശോധന ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടായി മാനസാന്തരപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ അവസാന നിമിഷം വരെയും മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം എന്നോട് പറയാം ജീവിതത്തിൽ ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീവിത വ്യാപാര രംഗങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തത പുലർത്തി പ്രവൃത്തിയാൽ പ്രവൃത്തി കർത്താവിന് ഹിതകരമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു നന്മ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളവർ പാപം ചെയ്തു പോകുവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ സാധ്യതയുള്ള ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദിവസം തോറും മണിക്കൂറുകൾ തോറും നിമിഷങ്ങൾ തോറും മാനസാന്തരപ്പെടുവാനുള്ളതായ വലുതായിട്ടുള്ളതായുള്ള സാധ്യതയാണ് ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ നമ്മോട് പറയുന്നത് അപ്പം മാനസാന്തരപ്പെടണം അങ്ങനെ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മാനസാന്തോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കുന്ന ആൾ ആ ദൈവജനം കഥാവായ ശിക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ജനവും എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്നു ആ കല്യാണത്തിന് യോഗ്യരാകുന്നവർ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണത്തിൽ കാന്തയാകുന്നു അപ്പം വിവാഹശേഷം ഉള്ളതായ കാര്യപരിപാടിക്ക് ശേഷം ക്രിസ്തുവും കാന്തയും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു അപ്പം ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ചിന്തിച്ചു പ്രതിഫലത്തിൻ്റെയും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരാൾ കാന്തയാകുന്നത് പ്രതിഫലം കിട്ടണം പ്രതിഫലം കിട്ടാത്തവർ കാന്തയാകത്തില്ല പ്രതിഫലം കിട്ടുവാൻ സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ തന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ പാപപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കും കാന്തയാനൊക്കത്തില്ല നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു പക്ഷെങ്കിൽ പാപം ചെയ്തു പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം തേടിയില്ല മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല അവരും കാന്തയാകത്തില്ല അപ്പം വേറൊരു ചോദ്യം കാന്തയാകുന്ന ഒരു ചുരുക്കുവാ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ നിരവധിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കമാണ് അപ്പം ഈ ചുരുക്കമായിട്ടുള്ളവരിൽ നമ്മളും ആകണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പം പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരികയും പാപക്ഷമ കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്താൽ ക്രിസ്തു ന്യായാസനത്തിൽ സ്വർഗരായത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന സംബന്ധം നമ്മൾ തള്ളപ്പെട്ടു പോകും അപ്പം കാന്തയാകത്തില്ല സ്വർഗരാജ്യ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പം സ്വർഗരാജ്യ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലേഖനങ്ങളിൽ സവിസ്തരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗലാത്തി ലേഖനം എബ്രായ ലേഖനം റോമാ ലേഖനം മറ്റ് ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെ അതിൻ്റേതായ നിലകളിൽ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കണം ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ അതിശക്തമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ സഭകളോട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ജഡീക പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ സ്വർഗരാജ്യം 
അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല ഇത് മാനുഷികമായ ഉപദേശങ്ങളല്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ ദാസനായ അപ്പോസ്റ്റോലിലൂടെ എഴുതാതിരിക്കുന്നതായ അതിശക്തമായ ഉപദേശമാണ് നിയമങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഓരോ ഓരോന്നും നമുക്ക് കർത്താവിൽ വരെ താമസിങ്കിൽ ഭാവി ദിവസങ്ങളിൽ അത് അത് ചിന്തിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണയുണ്ടാക്കി പോകുവാൻ നോക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം ചുരുക്കത്ത് പറഞ്ഞാൽ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ നമ്മൾ മരിപ്പിക്കണം അപ്പം എന്താണ് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെന്ന് ഗലാത്ത് ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ചാമ അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ പ്രവർത്തനത്തെ മരിപ്പിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് കാന്തയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്തിക്കുക ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ മരിപ്പിക്കാതെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ശോധനയിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെടും അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ ദൈവ സന്നദ്ധയിൽ നിന്നും തള്ളപ്പെടും മാറ്റപ്പെടും അപ്പം സാ പെട്ടെന്നുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് അവരുടെ ഭാവി എന്താണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളവർ തള്ളപ്പെടുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം തങ്ങൾ ജീവിച്ചതായ സാഹചര്യങ്ങൾ അതായത് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തികൾ അത് ക്രിസ്തുവിൻ ന്യായാസനത്തിൽ ശോധന ചെയ്യപ്പെടും ആ പ്ര ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർത്താവ് അംഗീകരിക്കും അംഗീകരിച്ച ആ പ്രതിഫലം കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ അവസാന നിമിഷം വരെയുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാപം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാപക്ഷമ പ്രാപിക്കണം അപ്പം മാനസാന്തര അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മാനസ യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളവർ സ്വർഗാതിഥേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ബാക്കി എല്ലാവരും വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ വളരെ പ്രയാസമുളവാക്കുന്നതായ ഒരു സംഗതിയാണത് ബഹുഭൂരിപക്ഷമുള്ള ആൾക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോടാനുകോടി വിശുദ്ധന്മാർ ഈ സഭയിൽ ഉണ്ടായി അനേകരും അനേക കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു ശേഷമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവ സഭയിൽ ജീവിക്കുന്നു അപ്പം ഈ കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ ക്രിസ്തു ന്യായവാസനത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന ആളുടെ ആ അവസ്ഥ അവിടെ അവിടെ കരണീയമായിട്ടുള്ളതാണ് അതിനാണ് യാർഷിക്കായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കിയേ വളരെ ദയനീയമായ സംഭവമാണ് ക്രിസ്തു ന്യായാസനത്തിൽ അരങ്ങേറുവാൻ പോകുന്നത് കാരണം പ്രതീക്ഷിച്ചവരൊന്നും ദൈവരായ പ്രതീക്ഷിച്ചവരിൽ അനേകർ ദൈവരായത്ത് പ്രവേശിക്ക തള്ളപ്പെടുന്നു അപ്പം ഈ തള്ളപ്പെടുന്നവർ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് ഒന്ന് വചനപ്രകാരം പറയുന്നത് നമ്മളൊന്നും മാനുഷികമായി കണ്ടുപിടുത്തം അല്ലിത് ഒന്ന് ഇരുട്ടിൽ അതായത് പ്രകാശത്തിനകലെ ഇരുട്ടിൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയാണ് അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അനേകർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നരകത്തിലെ അവസ്ഥയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് ആരും തമ്പുരാൻ നരകത്തിൽ വിടത്തില്ല ആണ് നരകത്തിൽ വിടുവാൻ തക്കോണം ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കത്തില്ല നരകത്തിൽ വിടുവാനുള്ളതായ സാഹചര്യം ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതിനും പക്ഷെ ദൈവസഭ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവസഭയ്ക്കുള്ളതായ ശിക്ഷയാണ് ഈ ആയിരം വർഷത്തേക്ക് ഇരുട്ടിൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളും അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലം ഗീഗന എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലം ക്രിസ്തുവൻ ന്യായാസനത്തിൽ അവരുടെ ശരീരം നിഗ്രഹിക്കപ്പെടും അവരുടെ ശരീരത്തെ മരി ശരീരത്തെ കൊല്ലും ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ല ശരീരത്തെ കൊല്ലും എന്നിട്ട് ഈ ശരീരം ഗീഹന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടും അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ഈ ഈ ലോക ജീവിത കാലത്ത് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ലാസറിൻ്റെയും ധനവാൻ്റെയും കാര്യം ആ ധനവാനും ലാസറും തമ്മിലുള്ളതായ ആ ആ ഒരു താരതമ്യം നൽകുമ്പം ലാ ധനവാനായിരുന്നത് അവിടെ അവരുടെ പുഴു ചാകുന്നില്ല തീ കെട്ടുപോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ധനവാനും 
ഈ ലാസറും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ധനവാനും ലാസറും ഇസ്രായേലിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ അബ്രഹാം പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചേ അവനൊരു വേറൊരു മതത്തിലുള്ളവനായിരുന്നില്ല വേറൊരു ജാതിയിലുള്ളവനായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചു തരാം അപ്പം ദൈവസഭയിൽ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരുമുണ്ട് അപ്പം ദൈവസഭയിലുള്ളതായ ഒരു കൂട്ടം യേശു ന്യായാസം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കൂട്ടം വേറെ കൂട്ടം രണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കൂട്ടം ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു വേറൊരു കൂട്ടം ഗീഹനയിലേക്ക് പോകുന്നു കിസു ന്യായാസനത്തിൽ വെച്ച് അവരുടെ ശരീരം മരിക്കും അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിനെ രക്ഷിച്ചാൽ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തും ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഈ ദേഹിയെ മരി മരിപ്പിച്ചാൽ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഈ ഭൂമിയിൽ പുളച്ച് മതിച്ച് ജീവിച്ചതാൾ ദൈവമക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശം ദുരുപദേശങ്ങൾ ഉപദേശത്തിനെതിരായിട്ട് ദുരുപദേശം പഠിപ്പിച്ചതായ ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു സമൂഹമുണ്ട് ആ സമൂഹം തള്ളപ്പെടുന്നതാണ് ഗീഹന്ന എന്ന സ്ഥലം അവിടുത്തെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് കെടാത്ത പുഴും ചാകാത്ത തീയും ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ തള്ളപ്പെടും അപ്പം ഇത് എത്ര നാളാണ് ഈ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഇവർക്കും ഒരു ടൈം സ്പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ രാജ്യം ആയിരം വർഷത്തേക്കാകുമ്പോൾ ഈ തള്ളപ്പെട്ടവരുടെ ശിക്ഷാകാലവും ആയിരം വർഷമാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു സമ്മപ്പിക്കാം ആത്മരക്ഷ പ്രാപിച്ചവൻ ശരീരരക്ഷ ഉത്പ്രാവണത്തിൽ പ്രാപിക്കും ഉത്പ്രാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ എടുക്കപ്പെടൽ ഉത്പ്രാവണം കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം വരുന്നു ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ ദേഹി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇല്ലയോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ശോധന വരുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ കാന്തയായിട്ട് രൂപാന് ആ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നു അതിന് ദേഹി രക്ഷ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ദേഹി രക്ഷ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം ക്രിസ്തു ന്യായാസനത്തിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദേഹിയെ മരിപ്പിച്ച് 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 അതായത് ഈ ലോകവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പാപവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അലെ ആ ആ പോരാ ഈ ശത്രുവിനോടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജയിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒക്കെയാണ് ഈ ദേഹി രക്ഷ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ദേഹിയെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇച്ചയെ കൊന്ന് മരിപ്പിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് മരിപ്പിച്ചാൽ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും അവിടെ നമുക്ക് ജീവൻ പ്രാപിക്കും റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും നിശ്ചയം അപ്പം ഇത് എല്ലാ ദൈവജനത്തിനും ഒരു ചലഞ്ചാണ് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഈ ജഡത്തിൻ്റെ പേര് ജഡ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ കയറത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച കർത്താവിൻ്റെ ഒരു താമസങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യം ചിന്തിക്കാം അതിനൊന്ന് ഒന്ന് ഒരു 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 റഫറൻസ് കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആ മത്താട് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യം ഇത് വായിച്ച് ധ്യാനിക്കാം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ചിന്തിപ്പാൻ തക്കണം ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ അതുവരെയും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദൈവനാമത്തിലുള്ള നന്ദിയെ രേഖപ്പെടുത്തും നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് നല്ല സമയത്തിനായ സ്തോത്രം ദൈവരായത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണുള്ള പഠനം കർത്താവേയും ഞങ്ങൾ കർത്താവ് തുടരുവാന്നൊക്കെ ഇടയാക്കിയതിനായ സ്തോത്രം ഞങ്ങളൊക്കെ ദൈവരായത്തെ കാണുവാന്നൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ബലം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിശാചിനോട് എതിരിടുവാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അന്ധകാര ലോകാധിപത്യത്തോട് എതിരിടുവാൻ ഒക്കെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ശൂന്യായാസനം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴുണ്ട് കർത്താവ് ആ വെല്ലുവിളി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അവിടെ ജയാളികളാകുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകലും സുയേശ്വന നാമതിയായി കേൾക്കുമാറാകണമേ ആ